சிங்கப்பூர் உயர்நிலை பள்ளிகளில் ஆங்கில இலக்கியம் பயின்ற மாணவர்கள் ஆலிவர் ட்விஸ்ட் என்ற நாவலை மறந்திருக்க முடியாது குடும்ப ஏழ்மை காரணமாக சிறு வயதிலேயே குழந்தை தொழிலாளியாக மாறும் ஒரு சிறுவன் படும் இன்னல்களை சித்தரிக்கும் ஓர் அற்புத நாவல் அது ஆலிவர் ட்விஸ்ட் என்ற அந்த கதாபாத்திரமும் அந்த நாவலும் தத்ரூபமாக அமைந்ததற்கு முக்கிய காரணம் அந்த கதாசிரியர் தன்னுடைய சொந்த அனுபவங்களை எழுதியிருப்பதுதான் பொதுவாக கற்பனை கதைகளை காட்டிலும் அனுபவ கதைகளுக்கு வீரியம் அதிகமாக இருக்கும் அப்படி வீரியம் மிக்க பல இலக்கிய படைப்புகளை தந்த ஒரு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு எழுத்தாளரை தான் சந்திக்கவிருக்கிறோம் ஷேக்ஸ்பியருக்கு அடுத்த இரண்டாவது உயர்ந்த நிலையை அவருக்கு தந்திருக்கிறது ஆங்கில இலக்கிய உலகம் அவர்தான் உலக புகழ்பெற்ற ஆங்கில நாவலாசிரியர் சார்ஸ் டிக்கன்ஸ் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி ஏழாம் தேதி இங்கிலாந்தின் பாட்ஸ்மத் என்ற இடத்தில் பிறந்தார் டிக்கன்ஸ் ஏழ்மையான குடும்பம் அவருடைய தந்தை ஜான் டிக்கன்ஸ் கப்பலில் ஓர் எழுத்தராக பணிபுரிந்தார் வரவுக்கு மீறி செலவு செய்யும் பழக்கம் அவருக்கு இருந்ததால் கடன் தொல்லை காரணமாக அவர் சிறைவாசம் அனுபவிக்க நேர்ந்தது அப்போது சார்ஸ் டிக்கன்ஸுக்கு வயது பனிரெண்டு தான் அதுவரை பள்ளியில் நன்கு பாடம் படித்து வந்த சார்ஸுக்கு அதன் பிறகு கல்வியை தொடர முடியாத நிலை அவர் விரும்பி படித்து பாதுகாத்து வந்த கதை புத்தகங்களையும் அவருடைய படுக்கையையும் கூட விற்று பணம் சேர்க்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது எனவே தந்தை சிறைக்கு சென்றவுடன் சார்ஸை பள்ளியிலிருந்து நிறுத்திவிட்டு காலணி செய்யும் தொழிற்சாலையில் வேலைக்கு சேர்த்தார் தாயார் பள்ளிக்கூடம் என்றால் கொள்ளை பிரியமாக இருந்த சார்ஸுக்கு குடும்பத்தை காப்பாற்றும் பொறுப்பு வந்ததால் வேறு வழியின்றி வேலை செய்தார் அவருக்கு அப்போது கிடைத்த சம்பளம் வாரத்திற்கு ஆறு ஷில்லிங்குகள் அந்த தொழிற்சாலையில் வேலை செய்த போது மிகுந்த சிரமங்களை அனுபவித்தார் சார்ஸ் எலிகள் நிறைந்த ஒரு பழைய கட்டடத்தில் அந்த தொழிற்சாலை அமைந்திருந்தது சின்னஞ்சிறிய நெஞ்சங்களில் காயங்களை ஏற்படுத்தும் அளவுக்கு அங்கு வாழ்க்கை சிரமமாக இருந்தது பிஞ்சு வயதில் தான் பட்ட சிரமங்களை எண்ணி அவர் பின்னாளில் அதை பற்றி நிறைய எழுதினார் அப்படி அவர் எழுதிய பிரபலமான நாவல்தான் ஆலிவர் ட்விஸ்ட் சில மாதங்களுக்கு பிறகு அவர் அந்த வேலையை விட்டுவிட்டு மீண்டும் பள்ளியில் சேர்ந்தார் புதிய பள்ளியில் அவர் சிறிய கதைகளை எழுதி தன் நண்பர்களிடம் காட்டுவார் சிறு வயதிலேயே அவருக்கு கதைகள் எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் இருந்தது பள்ளியில் மொழி சம்பந்தப்பட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு அவர் மாணவர் தலைவரானார் பதினைந்தாவது வயதில் ஒரு சட்ட நிறுவனத்தில் எழுத்தராக சேர்ந்து சட்ட நுணுக்கங்களை கற்றுக்கொண்டார் பிறகு ட்ரூ சன் மிர ஆஃப் பார்லிமெண்ட் த மார்னிங் கிரானிக்கல் போன்ற செய்தித்தாள்களில் நிருபராக பணிபுரிந்தார் நாடாளுமன்ற நிருபராகவும் சில காலம் பணிபுரிந்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று முப்பத்தி ஏழு முதல் முப்பத்தி ஒன்பது வரை பிக்விக் பேப்பர்ஸ் என்ற தலைப்பில் ஒரு சஞ்சிகையில் தொடர் கட்டுரைகளை அவர் எழுதினார் அந்த கட்டுரைகள் அவருக்கு உடனடியாக புகழை தேடி தந்தன ஆங்கில உலகில் அடுத்த வார இதழ் எப்போது வரும் என்று பலரை எதிர்பார்க்க வைத்த முதல் எழுத்தாளர் சார்ஸ் டிக்கன்ஸ் தான் அதன் பிறகு அவரது எழுத்துலக வாழ்க்கை பிரகாசமானது முழு நேர நாவலாசிரியரானார் ஆலிவர் ட்விஸ்ட் நிக்கலஸ் நிக்கல்பி அ கிறிஸ்துமஸ் கேரல் டேவிட் காப்பில் அ டேல் ஆஃப் டூ சிட்டிஸ் கிரேட் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் போன்ற புகழ்பெற்ற சமூக மற்றும் வரலாற்று நாவல்களை அவர் எழுதினார் ஆங்கில இலக்கிய உலகில் ஷேக்ஸ்பியரை தவிர்த்து நினைவில் நிற்கும் பல உன்னத கதாபாத்திரங்களை உருவாக்கியவர் சார்ஸ் டிக்கன்ஸ் மட்டுமே சார்ஸ் டிக்கன்ஸின் படைப்புகள் ஆங்கில இலக்கிய உலகின் நிரந்தர கருவூலங்களாக கருதப்படுகின்றன விறுவிறுப்பான கதையோட்டமும் சுவாரஸ்யமான நகைச்சுவையும் தரமான வசன நடையும் உயிரோட்டமுள்ள கதாபாத்திர அமைப்பும் சார்ஸ் டிக்கன்ஸ் எழுத்தின் பலங்கள் எளியவர்களின் மற்றும் உழைக்கும் வர்க்கத்தின் துயரங்களை அவர் தத்ரூபமாக எடுத்துக் கூறுவதில் வல்லவர் அதனால்தான் தான் வாழ்ந்த காலத்தில் மிகவும் விரும்பப்பட்ட ஒரு நாவலாசிரியராக அவர் விளங்கினார் எழுத்துலகில் பிரபலமடைந்ததும் தம் நூல்களை அறிமுகப்படுத்த அவர் பல நாடுகளுக்கு பயணம் செய்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று நாற்பத்தி இரண்டில் கனடாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் சென்ற அவர் அங்கு அனைத்துலக பதிப்புரிமைக்காக குரல் கொடுத்தார் ஏனெனில் அவரது புத்தகங்களை அனுமதியின்றி அச்சடிப்பதில் அமெரிக்க பதிப்பகங்கள் ஈடுபட்டிருந்தன அதனை தவிர்த்து அமெரிக்காவில் அடிமை தலையை அகற்றுவதற்கும் அவர் குரல் கொடுத்தார் தமது முப்பத்தெட்டாவது வயதில் ஹவுஸ் ஹோல்ட் வேர்ட்ஸ் என்ற வார பத்திரிகையை தொடங்கி அதன் ஆசிரியராக செயல்பட்டார் ஒன்பது ஆண்டுகள் கழித்து ஆல் த இயர் ரவுண்ட் என்ற பத்திரிகையை தொடங்கி 
இறக்கும் வரை அதன் ஆசிரியராக இருந்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பாரிசுக்கு சென்றுவிட்டு திரும்பிக் கொண்டிருந்த போது கடுமையான ரயில் விபத்தில் சிக்கிக் கொண்டார் டிக்கன்ஸ் அது அவரது உடல் வலிமையை குன்று செய்தது இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து அவர் தமது புத்தகங்களை பிரபலப்படுத்த அமெரிக்கா சென்றார் அது வெற்றிகரமான பயணமாக அமைந்தாலும் அவரது உடல்நிலை இன்னும் மோசமடைந்தது ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எழுபதாம் ஆண்டு ஜூன் ஒன்பதாம் தேதி அவர் தமது ஐம்பத்தெட்டாவது வயதில் காலமானார் சாதாரண இடுகாட்டில் அடக்கம் செய்யப்பட வேண்டும் என்ற அவரது விருப்பத்திற்கு எதிராக அவரது உடல் புகழ்பெற்ற வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் அபியில் பாய்ட்ஸ் கார்னர் என்ற பகுதியில் அடக்கம் செய்யப்பட்டது ஆங்கில உலகம் கொண்டாடும் சார்ஸ் டிக்கன்ஸ் என்ற நாவலாசிரியர் மிகச் சிரமமான பிள்ளை பருவத்தையும் ஏழ்மையையும் சந்தித்ததோடு குழந்தை தொழிலாளி என்ற அவலத்தையும் சுமந்து வந்தவர் அவருக்கு ஏற்பட்ட வடுக்களையும் ரணங்களையும் எழுத்தாக மாற்றி உயர்வு கண்டவர் சோதனைக்குள்ளாகும் போது சோர்ந்து போனால் சாதனைகளை பற்றி நினைத்து கூட பார்க்க முடியாது என்ற உண்மையைத்தான் அந்த இலக்கிய பிரம்மாவின் வாழ்க்கை நமக்கு படம் பிடித்து காட்டுகிறது அதைத்தான் கவிஞர் பா விஜய் இவ்வாறு கூறுகிறார் இழப்பு என்பது எதுவுமே இல்லை உன் நம்பிக்கை உன்னிடம் உள்ளவரை வாழ்க்கையில் நம்பிக்கையோடு எதிர்நீச்சல் போடும் எவருக்கும் சார்ஸ் டிக்கன்ஸுக்கு வசப்பட்ட அதே பானம் நிச்சயம் வசப்படும்